നമസ്കാരം ശ്രുതി സ്വീലിക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു പനീർ റോളാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കിങ് കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം ഈ മല്ലിയില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു സവോള ഒരു തക്കാളി ഇത്രയും എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയെടുക്കുക എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുക്കിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവണ്ട ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോഴത്തെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുക സവോള നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയാൽ മതി ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ദേ ഇത് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയി ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ അതിലേക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി വഴറ്റുക തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് വരണം അതിന് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമുക്കത് ഈ പനീർ നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ക്യൂബ്സ് ആയി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പനീർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പനീറിന് ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്കിംഗ് ടൈം മതി ഇതിനെ എന്നു വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിപ്പോയിട്ട് ഭയങ്കര ഹാർഡായി മാറും അതുകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേവിക്കുക അത്രയും മതി ഇപ്പം അതേ നന്നായി വെന്ത് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മല്ലിയാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളെ പനീർ റെഡിയായി ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിരിയാണോ പൊറോട്ടയുടെ ഉള്ളിലോ വെച്ച് റോൾ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴായാലും കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ വെക്കാനായാലും എളുപ്പത്തിലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്ര